কুয়াকাটা কুয়াকাটা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলার একটি শহর ও পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার প্রধান আকর্ষণ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটাকে বলা হয় সমুদ্র কন্যা কারণ কুয়াকাটা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সমুদ্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই অবলোকন করা যায় সমুদ্র সৈকত ছাড়াও কুয়াকাটায় প্রায় বৃষ্টি ভ্রমণ স্পট রয়েছে এদের মধ্যে কুয়াকাটা বৌদ্ধ মন্দির কুয়াকাটার কোয়া লাল কাঁকড়ার চর ঝাউবন এবং রূপালি দ্বীপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বেঙ্গালি ট্রাভেলারের আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে কুয়াকাটার বিশেষ পর্যটন কেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব প্রথমে ছোট্ট করে বলে নিচ্ছি কিভাবে আসবেন এবং কোথায় থাকবেন ঢাকা থেকে বাসে এবং লঞ্চে কুয়াকাটা আসা যায় সেগুলোর ভাড়া এবং বিবরণ ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি আমাদের কুয়াকাটা ভ্রমণটা একটু অন্যরকম ছিল আমরা কুয়াকাটা রওনা হয়েছিলাম বাইক নিয়ে দু হাজার বাইশের শুরুর দিকে কোনো এক শীতের রাতে দুই বন্ধু মিলে প্রায় রাত বারোটার দিকে হঠাৎ করে কোনো রকম প্লান ছাড়াই বেরিয়ে পড়লাম কুয়াকাটার উদ্দেশ্যে একে তো প্রচণ্ড শীত তার মধ্যে আবার ঘন কুয়াশা এরকম আবহাওয়ায় দুঃসাহস না দেখানোই হয়তো ভালো ফরিদপুর থেকে কুয়াকাটা প্রায় দুশো চল্লিশ কিলোমিটার অনেক দূর যেতে হবে তাই মাঝে একটা ট্রি ব্রেক দিয়ে দিলাম যাই হোক রাত সাড়ে বারোটায় রওনা দিয়ে সারা রাত বাইক রাইড করে কুয়াকাটা আসতে প্রায় সকাল সাতটা বেজে গিয়েছে সকালের হালকা নাস্তা সেরে হোটেল বুক করে ফেললাম কুয়াকাটায় হোটেল ভাড়া বাজেটের মধ্যেই থাকে আটশো থেকে দু হাজারের মধ্যেই দুজনের রুম পেয়ে যাবেন কিছুটা রেস্ট নিয়ে বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত প্রায় আঠারো কিলোমিটার দীর্ঘ সাধারণত একটি সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্ত দুটোর একটি অবলোকন করা যায় যেমন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে পর্যটকেরা শুধুমাত্র সূর্যাস্ত অবলোকন করতে পারেন তবে সমুদ্রকন্যা কুয়াকাটার সি বিচ থেকে একই সাথে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই উপভোগ করা যায় এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য কুয়াকাটাকে অন্য সব সমুদ্র সৈকত থেকে আলাদা করেছে কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকত কিছুটা মায়াবী এবং শান্ত এখানে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের মতো বিশাল আকৃতির ঢেউ দেখা যায় না তবে জোয়ারের সময় ঢেউ কিছুটা বড় হয়ে আসে সম্ভবত এরকম শান্তশিষ্ট এবং মায়াবী হবার কারণে কুয়াকাটাকে সমুদ্রকন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে কুয়াকাটার সি বিচ থেকে পর্যটন স্পটগুলো ঘুরে দেখার জন্য মোটর সাইকেল এবং ইজি বাইক ভাড়া পাওয়া যায় আমরা দুজনের জন্য একটি মোটর সাইকেল ভাড়া করি চালক আমাদেরকে তার বাইকে করে নিকটতম ছয়টি পর্যটন স্পট ঘুরে দেখাবেন বিনিময়ে তাকে দিতে হবে চার শত টাকা যদিও আমরা নিজস্ব বাইক নিয়ে এসেছি তারপরও ট্যুর গাইড সার্ভিস এবং আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ভাড়া বাইকে ঘোরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি সমুদ্র সৈকত থেকে বাইক ভাড়া করার সময় অবশ্যই ভালো করে দরদাম করে নেবেন কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সবচেয়ে কাছের পর্যটন স্পট হচ্ছে সুটকি পল্লী এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে জেলেদের সুটকি প্রস্তুতকরণ দৃশ্য অবলোকন করা যায় মূলত নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সুটকি তৈরির মৌসুম চলে সমুদ্র সৈকত থেকে মাছ ধরে সৈকতের পাশেই সুটকি তৈরি করা হয় পর্যটকেরা এখানে এসে জেলেদের সুটকি তৈরিকরণ দৃশ্য দেখে সময় কাটাতে পারেন পাশাপাশি কম দামে কিনে নিতে পারেন বিভিন্ন ধরনের পছন্দের সুটকি সুটকিপল্লী থেকে আমরা চলে যাব লেবুর চর দেখতে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে লেবুর চর অবস্থিত যা স্থানীয়দের কাছে লেম্বুর চর বা নেম্বুর চর নামেও পরিচিত এক হাজার একর আয়তনের লেবুর চরে আছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ যেমন 
কেওরা গেওয়া গোরান করাই এবং গোলপাতা সহ নানা প্রজাতির চেনা অচেনা গাছ কোয়াকাটার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এই চরে কোয়াকাটা থেকে সহজেই যাওয়া যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেষ্টিত এই চর পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান পূর্বে এটি সুন্দরবনের অংশ ছিল কিন্তু বর্তমানে এটি সুন্দরবন থেকে বিচ্ছিন্ন লেবুর চর থেকে আমরা বাইকে উঠে বসলাম এখন চলে যাব তিন নদীর মোহনায় এক পাশে সমুদ্র আর এক পাশে তিন নদীর মোহনা অপর পাশে উপকূলীয় ঝাউবন নদীর ওপারে দেখা যায় সুন্দরবনের পূর্বাংশ যেটি ফাত্রার বন নামে পরিচিত চলুন আমরা আপনাদের সাথে প্রথমে ঝাউবনটা ঘুরে দেখি ঝাউবনের খুব নিকটেই রয়েছে তিন নদীর মোহনা যেখানে দাঁড়িয়ে পর্যটকেরা সূর্যাস্ত হওয়া অবলোকন করতে পারেন ভেবেছিলাম সূর্যাস্ত হওয়ার আনন্দ ঘন মুহূর্ত আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করব। কিন্তু আকাশ অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় সূর্যাস্ত আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না ব্যাপার না এখানে আমরা সমুদ্র তীরে বিছিয়ে থাকা ঝিনুকগুলোকে উপভোগ করতে পারি প্রায় সন্ধ্যা নেমে আসছে একটু পর চারপাশ অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যাবে আমরা হোটেলে ফিরে যাব যাওয়ার সময় আমরা ফিশ ফ্রাই পর্যটন স্পট আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই এই জায়গা থেকে পর্যটকেরা সামুদ্রিক মাছ সহ অন্যান্য সি ফুড লাইভ টেস্ট করতে পারেন সমুদ্র সৈকতের মেন পয়েন্টেও বেশ কিছু সামুদ্রিক খাবারের দোকান রয়েছে তবে এখানের খাবারের দামগুলো ওইখান থেকে তুলনামূলক কিছুটা কম এখন আমরা কুয়াকাটার সি বিচের মেইন পয়েন্টে চলে যাব সেখানে আমরা আজকে সন্ধ্যাটা উপভোগ করব ফেরার পথে বাইক চালকের সাথে কথা হলো পরের দিন উনি সকালে আমাদেরকে বৌদ্ধ মন্দির কুয়াকাটার কূপ এবং রূপালী দ্বীপ সহ বিশেষ পর্যটন কেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখানোর জন্য অফার করলেন ছয়শো পঞ্চাশ টাকার বিনিময় মূল্য ঠিক করে ওনাকে পরের দিনের জন্য বুকিং দিয়ে রাখলাম এখন আপনাদেরকে কোয়াকাটার প্রধান সি বিচের সন্ধ্যার আয়োজনটা একটু ঘুরে দেখাবো সন্ধ্যা নামলেই কোয়াকাটার বিচে গড়ে ওঠা সি ফুড এবং অন্যান্য দোকানগুলো জমজমাট হয়ে ওঠে কক্সবাজারের তুলনায় এখানের সি ফুডগুলো একটু বেশি টেস্টি মনে হয়েছে এবং দামও তুলনামূলক কম এইসব দোকান থেকে সি ফুড ফ্রাই করে বিচের পারের বেঞ্চিতে বসে খাবার টেস্ট করার একটা অন্যরকম ফিলিংস রয়েছে কোয়াকাটা ঘুরতে এলে এটা অবশ্যই মিস করবেন না কথা মতো পরের দিন আমাদের যাত্রা শুরু হলো বেলায় তখন এগারোটা 
সমুদ্রের তীর ঘেসে আমাদের বাইক ছুটে চলেছে জোয়ারের সময় তাই ঢেউ কিছুটা বেশি যেতে যেতে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কিছু গাছপালা দেখা যাচ্ছিল কৌতূহল বসত চালককে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি জানালেন গত দুই বছর আগে ঘূর্ণিঝড় আমফানের কবলে পড়ে এরকম অবস্থা হয়েছে যাই হোক এই ন্যাচারাল ভিউটা দেখে ভালোই লাগছিল মনে হচ্ছিল বালুর উপর পড়ে আছে কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন গাছ যাই হোক চলে আসছি লাল কাঁকড়ার চর এখানে দেখা যায় অসংখ্য লাল কাঁকড়া গর্তের মুখে এসে বসে আছে দেখতে গেলেই গর্তে ঢুকে পড়ে আমরা হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পেলাম একটি জীবন্ত লাল কাঁকড়া বালুতে আটকে আছে এরপর তার সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম সময় সুযোগ পেয়ে তিনিও আমাদের থেকে পালিয়ে গেলেন এখন আমরা লাল কাঁকড়ার চরের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছি রূপালি দ্বীপ রূপালি দ্বীপ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তাই বাইক এবং যাত্রী পারাপারের জন্য নৌকায় উঠতে হবে রূপালি দ্বীপে দাঁড়িয়ে কিছুটা সেন্ট মার্টিনের ফিল পাচ্ছিলাম কি সুন্দর দৃশ্য ওয়াও রূপালি দ্বীপের সমুদ্র উপকূল থেকে আরেকটি ঝাউবন দেখতে পাচ্ছিলাম এখানের ঝাউগাছগুলো আগের দিনের চাইতে কিছুটা বড় বৃহৎ আকৃতির এইসব ঝাউগাছের উচ্চতা প্রায় দুশো থেকে তিনশো মিটার বা বিশ তলা থেকে ৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান ঝাউবন থেকে বের হয়ে আমরা সোজা চলে যাচ্ছি কুয়াকাটার অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ বৌদ্ধ মন্দির দেখতে রূপালি দ্বীপ থেকে বৌদ্ধ মন্দির যাওয়ার সময় রাস্তার বেহাল দশা দেখে কিছুটা মন খারাপ হল কুয়াকাটার মতো একটি পর্যটন নগরীতে এরকম রাস্তা থাকা সত্যি দুঃখজনক ভাঙাচোরা বেহাল রাস্তা ধরে আমরা চলে আসছি মিশ্রপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের নিকটে প্রবেশ দ্বার থেকে টিকিট নিয়ে আমাদের বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে দুজনের জন্য বিশ টাকা মূল্য পরিশোধ করে দুটি টিকিট নিয়েছি এই টিকিট দিয়ে আমরা বৌদ্ধ মন্দির এবং মন্দিরের ডান পাশে অবস্থিত কুয়াকাটার কূপ পরিদর্শন করতে পারব আপনাদের সাথে প্রথমেই বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে যাওয়া যাক এখানে বিনা অনুমতিতে ছবি তোলা নিষেধ সমস্যা নেই আমরা তো ছবি তুলছি না ভিডিও করছি
মন্দিরে প্রবেশ করলে বিশাল আকৃতির একটি বৌদ্ধ মূর্তি দেখা যায় অষ্টধাতুর তৈরি এই মূর্তিটি বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যাবর্তক গৌতম বুদ্ধের যার ওজন প্রায় সাতত্রিশ টন ধারণা করা হয় এই মন্দিরে রাখা বুদ্ধ মূর্তিটি উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তি কয়েক বছর আগেও এখানে এই মূর্তিটি ছিল না আগে এখানে কাঠের তৈরি একটি বুদ্ধ মূর্তি দেখা যেত প্রতি বছর এই মন্দিরে প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ ভিজিট করেন মূলত যারা কুয়াকাটা ঘুরতে আসেন তারা অন্তত একবার এই মন্দিরটি দেখে যান বৌদ্ধ মন্দিরের বাম পাশে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা রয়েছে বৌদ্ধ মন্দিরের ভিজিটররা চাইলে এখানে এসে বসে কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারেন আমাদের আপাতত বিশ্রামের প্রয়োজন নেই তাই আমরা মন্দিরের ডান পাশে অবস্থিত দুইশো বছরের পুরানো কোয়া দেখতে চলে যাচ্ছি স্থানীয়দের কাছে কথা বলে জানতে পারলাম মিষ্টি পানির এই কোয়াটি কোয়া কাটার কোয়া নামে পরিচিত দুইশো বছর আগে এখানে মিষ্টি পানির জন্য এই কোয়াটি ব্যবহৃত হতো এখন কোয়াটি ব্যবহার হয় না শুধুমাত্র পর্যটন আকর্ষণের জন্য কোয়াটি এখনো সযত্নে রাখা হয়েছে কোয়ার মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম ভিতরে কয়েকটি জ্যান্ত মাছ ঘোরাঘুরি করছে আর পাশে কয়েকটি সানগ্লাস পড়ে আছে সম্ভবত পর্যটকদের উঁকি মেরে কোয়া দেখার সময় এই সানগ্লাসগুলো ভিতরে পড়ে গিয়েছে তাই কোয়া কাটার কূপে উঁকি মারতে মন চাইলে সানগ্লাস অবশ্যই খুলে নিতে হবে না হলে অন্যদের মতো আপনার প্রিয় সানগ্লাসটিও চলে যেতে পারে কোয়া কাটার কোয়ায় বৌদ্ধ মন্দির থেকে একশো গাছ দূরে শুরু হয়েছে রাখাইন পল্লী এখানের রাখাইনদের রোহিঙ্গা ভেবে ভুল করবেন না এখানের রাখাইন পল্লীতে অবস্থিত মানুষদের চাকমা বলা হয় আগে এখানে এসে রাখাইনদের প্রাচীন রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি দেখা যেত এখন এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি সব ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়ল না তাই আমরা এখন চলে যাচ্ছি স্বর্ণ মন্দির এই মন্দিরে প্রবেশ মূল্য জনপথে বিশ টাকা টিকিট নিয়ে ভিতরের দিকে যেতেই হাতের বাম পার্শে দেখা যাচ্ছে মিষ্টি পানির কূপ এই কূপটি স্টিল দিয়ে মোড়ানো এখানে ভিতরে উঁকি মেরে চশমা হারানোর ভয় নেই তবে দেখতে পেলাম এই কূপটিও সচল রয়েছে এবং কূপের ভিতরে পানি দৃশ্যমান এখন সোজা উপরে উঠে আমরা স্বর্ণমন্দির ভিজিট করব 
ওপরে ওঠার সিঁড়ির দুই পাশে দুটি বুদ্ধ মূর্তি স্বাগতম জানাচ্ছে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে উপরে ওঠার পর দেখতে পারলাম গেট তালাবদ্ধ ভিতর থেকে কর্মরত এক ভদ্রলোক জানালেন এই মন্দিরটি বন্ধ আছে দরজা বন্ধ থাকায় ভিতরে কি আছে তা আপনাদের ভিতরে ঢুকে দেখাতে পারলাম না তাই জানালা দিয়ে কিছুটা চেষ্টা করছি জানতে পারলাম এখানে একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে তাই সেদিকে চলে যাচ্ছি এখানে এসে দেখতে পারলাম আরো একটি বড় মন্দির মন্দিরের সামনে বড় আকারের দুটি প্রাণীর মূর্তি নিচে লেখা নাম দেখে জানতে পারলাম এদের নাম কেশা সিংহ রাজা এই প্রাণীদের নাম গুগলে সার্চ করেও তেমন কিছু জানতে পারিনি আপনারা যদি কেউ প্রাণী সম্পর্কে জেনে থাকেন তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাতে পারেন মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে এই প্রাণীদের মূর্তি ছাড়াও আরও একটি বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে এই বুদ্ধ মূর্তিটির নাম শিওয়ালি আরাহাত এর উচ্চতা আনুমানিক প্রায় পনেরো ফিট হবে যাই হোক চলুন ভিতরে ঢুকে পড়ি এই মন্দিরে দেখা যাচ্ছিল গৌতম বুদ্ধের আরো একটি আকর্ষণীয় মূর্তি এই বৌদ্ধ মন্দিরটি আগের মন্দিরের চাইতে কিছুটা বড় মন্দিরের ভিতরে বৌদ্ধদের কিছু পুরানো নিদর্শন চোখে পড়বে যাই হোক আমরা এখন মন্দিরের পিছনে চলে যাব সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৌদ্ধ বৃক্ষ যার বয়স নাকি একশো বছরেরও বেশি পর্যটকেরা আগে এখানে বেড়াতে এসে গাছে উঠে ছবি তুলতেন তবে এখন গাছে না ওঠার জন্য সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে এই বুদ্ধ মন্দিরে যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হচ্ছে এখানে ঘুরে বেড়ানো কিউট খরগোশগুলো এখানের খরগোশগুলো মানুষদের ভয় পায় না এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকেরা খরগোশদের সাথে সময় কাটাতে পারেন কোয়াকাটায় ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করতে বেশ কিছু পার্ক এবং রিসোর্ট গড়ে উঠেছে এদের মধ্যে অন্যতম ইলিশ পার্ক ভিডিও বেশি বড় হয়ে যাবে তাই ইলিশ পার্ক এবং রিসোর্ট আপনাদেরকে আরেকটি ভিডিওতে দেখাবো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ